Yes. Take your city. Leo kama bwana alivotupa neema tena kukutana katika nyumba hii kusikia kutoka kwake. Tuna kila sababu ya kumshukuru bwana kwa neema hii katika jina la Yesu. Na tumekaribia mwaka mwingine 2020. Tuna siku chache sasa kwa tunahesabu miezi wiki leo tunahesabu siku chache uh, tunaamini kwa roho mtakatifu tutavuka kuingia mwaka mwingine tunavuka mwaka huu tunapoanza kama kanisa la kanani bible church Tanzania duniani uh, maana sasa tuna matawi Kenya Burundi Marekani kwa hiyo uweze kuzungumza kanani Bible Church Karagwe au Tanzania unazungumza kanani Bible Church duniani. Piga makofi na vigele kele. <laughs> Yule mzee wetu wa Kasalane anaitwa eh Mzee Osogo. Agre Osogo yuko tayari sasa kusajili kanisa ili Kenya na nimeongea naye katika siku mbili tatu zimepita yuko tayari kanisa limeshaanza Nairobi kanisa liko kule Kisi kana nimeshaingia Kenya tayari kwa kishindo kabisa na katika siku chache zijazo atakuwa hapa ili kututhibitishia utaratibu wote ambao ameshaanza. Anakuja kutoka hapa ili mbele. Lakini tuna Colorado Marekani, tuna kanisa Texas kule Houston. Na Buffalo utaratibu bado unaendelea ili kukaa sawa sawa. Lakini kwa watu wa Colorado kanisa letu liko mitayo kama ambavyo nimeitaja uh, ninapatikana maeneo yale ya Colorado Colfax na Denver eh uh, vile vile kwa Houston tunalo kanisa pale limeanza na limeshika kasi Texas moto unawaka uh, na tunaendelea hivyo tutakuwa Ujerumani karibuni na sehemu zingine tutaendelea kutanuka kutanuka na kusogea mbele duniani tuna maono tuna mawazo ya dunia badala kuwaza tu Tanzania peke yake na Mungu ametupa kibali cha kufanya hivyo kama una kibali uwezi kwenda huko lakini kama kibali kinatoka kwa Bwana utashangaa una explore dunia nzima katika jina la Yesu 
Kwa hiyo mwaka unapoanza huo 2020 kama kanisa tunaanza kufanya kazi kwa nguvu zetu zote. Kutia bidii kuliko tulivyofanya mwaka jana. Kanisa letu lina mwaka mmoja tangu lianze kazi mahali hapa. Tunaamini mwaka wa pili tunataka kupiga kabisa majeshi ya shetani na kuchukua mateka kwa nguvu zote katika jina la Yesu. Kwa hiyo tutaanza na, na mkutano wa injili milambi ama tutakuwa kule Nyaruzumbura katika viwanja vya Nyaruzumbura tutakuwa pale kwa siku mbili tangu tarehe sita mpaka tarehe saba mwanzo ni mwanzo ni tumwa mwaka tukitoka hapo tunakwenda nyakibimbili nyakibimbili tutakuwa tarehe ngapi 15 na 16 utakuwa nyakibimbili kupiga mkutano kwa siku mbili baada ya hapo tutakwenda Bukoba mjini Kebitembe kwa siku mbili tarehe ngapi 17 na 18 tutakuwa Kebitembe pale Bukoba mjini kaeni mkao wa kula baada ya hapo tunafululiza tunakwenda kama chumu tarehe ngapi 23 na 24 tutakuwa kama chumu tarehe 23 na 24 alafu baada ya hapo tarehe 25 na 26 tutakuwa nshamba pamoja na mbunda <coughs> uh, baada ya hapo tunaondoka moja kwa moja bila kupumzika tutakuwa tumekamata mwezi wa pili tunakwenda Singida tunakwenda eh, Arusha kufungua kanisa letu Arusha mjini tunakwenda moja kwa moja mpaka Kiteto kule Manyara na na bila shaka timu inayoenda huko itakuwa ni fursa nzuri ikiwezekana tuingie mboga za wanyama tukatalii kidogo <laughs> tukitoka huko tunapitiliza mpaka Dar es Salaam tokuwa Dar es Salaam mwisho ni mwisho ni mwanzo ni mwanzo ni wa mwezi wa pili labda mwisho ni mwa Januari alafu tutaanza tutapiga kambi hapo na hema hapo tukiuvizia mji huo na kuuchukua sema amen kanisa ah baada ya hapo tutakuwa na ziara kwenda Ujerumani mwezi Mei baada ya hapo tuna seminar tarehe 24 mpaka 28 mwezi wa sita baada ya hapo mwezi wa saba tunakwenda Amerika tena hatuna mchezo wale mafande askari wa kiroho kaa mguu sawa sema big amen salamu kwa watumishi wa Mungu walioko Marekani wametoa salamu nyingi sana asubuhi ya leo tulisalimie kanisa wanawasalimu sana kutoka kila mahali uh, especially ya nyokwa jedone amesema jamani naomba usalimie sana kanisa na mimi natarajia kuweko na nyinyi kiwezekana mwezi wa sita anaweza kawa hapa mtamuona hapa siku moja mtu mmoja tu lakini mtaona watumishi hapa mbalimbali wako mbali. kwenye mchakato wa kupata ver- vacation wanaita vacation kule namna ya kupata nafasi ya kuja kwenye kazi maana kule watu wanapiga kazi hasa sio mchezo muda wote muda wote ni kazi 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 kwa hiyo wakipata likizo wanaita vacation labda inakuwa wiki mbili tatu wanakimbia mara moja kuja huku tutawaona endelea kuomba juu ya ziara hizo kila mwombaji anayesikia sauti hii kutoka Kanani Dodoma Singida Kanani kila mahali unakosikia sauti hii Ombea ziara hizo kama zilivyotangazwa kwa YouTube ama kwa mtandao ama kwa Facebook nafikiri naye ataziweka vizuri kwa viwango hivyo Baada ya hapa Singida tutaingia mwezi wa pili hapo mwanzoni mwanzoni na Bishop wa Singida yuko hapa tayari kwa ajili ya kukuandaa ugeni wa Bishop Robert Karibu sana Karibu sana karibu sana Bishop wa Singida Ka- karibu tafadhali useme mawili matatu Barikiwe sana haleluya amen amen amekuja kuandaa ziara Bishop Robert Singida sikiliza maneno machache hapa haleluya haleluya ninawasalimu kwa jina la Yesu 
naamini wengi tunafahamiana lakini ambao pia wamefahamu kwa majina naitwa Francis Babila ni askofu wa Singida kanisa la Kanani nimekuepo hapa jana nimefika hapa jana kwa neema ya Bwana namshukuru Mungu kwa yote lakini pia namshukuru sana baba askofu mama mama askofu watumishi wote wa Mungu watenda kazi na washirika wa kanisa hili mahali hapa makao makuu ya kanisa la Kanani lakini pia Kanani katika nchi nzima na hata kimataifa kwa sababu sasa Kanani ni ya kimataifa Amen amen Mungu ni mwema kwa mipango iliyopo tuna imani mwaka 2020 ni mwaka wa kazi. Mikakati iliyopo Mungu amekwisha kutangulia na kuibariki na kuiwezesha na imekuwa sawa sawa na kupangwa kwake katika jina la Yesu. Kwa ratiba ya Singida kama ambavyo pengine ra, tarehe kamili itapangwa tuna wakaribisha singida Imani yetu kubwa kama ambavyo Mungu amekuwa akionekana katika maeneo mengine Singida atakwenda tena kuonekana kwa namna ya kipekee katika jina la Yesu Kwa hiyo kwa hiyo tuendelee kuomba kama baba tunaombea maeneo mengine singida tusisahau tuendelee kuiweka mbele za Bwana na sisi kama wenyeji tuna hamu kubwa ya kuwaona kufika kwenu itakuwa ni faraja kwetu kubwa sana lakini pia katika upande wa adui utakuwa ni wakati wa anguko kubwa lisilo kuwa la kawaida Kwa hiyo amen. Kwa hiyo kwa maneno hayo machache timu itakayokuepo au itakayofika Singida naamini itakuwa ni timu kubwa. Na sisi kwa uchache wetu tutawapokea kwa uchache katika hali ya muonekano wa kimwili lakini kuna majeshi majeshi maelfu elfu yamezunguka. Amen. Kwa hiyo Bwana wabariki sana na Bwana azidi kuwategemeza na kuwatia nguvu mtumishi wa Mungu. Kazi yako ni njema, mama kazi yako njema, utenda kazi, washirika wote wa Kanani. Kazi yenu ni njema na Bwana ameitangulia na tutakwenda kuona mkono wa Mungu kwa namna ya pekee sana katika jina la Yesu. Basi kwa maneno hayo machache, karibuni sana Singida kwa kazi njema ya Bwana mwezi wa pili kwa ratiba itakayotolewa Mungu awabariki sana. Asante sana. Haya, asante sana Bishop. Sikiliza maneno hayo. Tunakwenda Singida kuwasha moto. Na Singida tunaenda mwanzoni mwa mwezi wa pili. Na nafikiri nitaitangaza tarehe ya Singida mwaka Mkampia. Tutakao kisha kaa chini tumezungumza na bishop hapa tutaona kati ya tarehe tano sita itegemea na itakuwa lini safari inaanza. Hivyo Singida, Arusha, Manyara, Dar es Salaam. Bwana akubariki sana wasikofu. Makofi na vigelegele mbele za Bwana.
katika jina la Yesu. Asante sana. Sasa tunamisha vichwa vyetu. Baba katika jina la Yesu wa Nazareth tuko tena chini ya dali kusikia kutoka kwako. Tunamini uko upande wetu na ukiwa upande wetu ni nani aliye kinyume chetu. Tunakalia na kuatamia kazi za giza, kazi za Freemason zisipate nafasi katika jina la Yesu. Bwana utupe ufahamu, utupe hekima, utupe macho ya kuona kama unavyoona. Ili tuifanye kazi kwa fahari tujivunie kuwa na wewe. Asante kwa maana ni fahari yetu sasa kulisikia neno katika jina la Yesu. Amen. Somo letu mchana uli na kichwa na bali na abigaili. Na bali na abigaili. Kama mwanafunzi wa Biblia utawajua watumishi hawa wakati wa Daudi kulikuwa na mwanaume anaitwa Nabali na mkewe alikuwa anaitwa Abigail Watu hawa walipewa majina kulingana na sifa zao Nyakati za Biblia kila jina lilikuwa lina maana rasmi ama maana usika juu ya mtu yule usika Awakupewa tu majina vivi ulipewa jina kulingana na mazingira kama unavyoweza kuona jina Musa manake walimtoa kwenye maji amen angalia kutoka kwa mfano mtatoa mifano michache tu hapa kutoka tunaona Musa alipewa jina kulingana na mazingira yaliyokuwa yamempata wakati huo Uh, mstari ule sula ya kwanza ya ya labda tupate picha twende sula ya pili mstari wa kumi mbili kumi mtoto akakuwa naye akamleta kwa binti farao akawa mwanawe akamuita jina lake Musa akasema ni kwa sababu gani nalimtoa majini kwa hiyo sisi watu wa leo tukisema Musa tunaita tu jina Musa atujui maana yake lakini wenzetu walimpa jina kulingana na mazingira alitoka majini anaitwa nani lakini ukichukua huyu Musa wa leo anaweza kuwa ametoka kwenye makorongo huko <laughs> kwenye milima lakini anaitwa nani anaitwa ni Musa kwa sababu tu limeandikwa kwenye Biblia naye anampa jina kama lilivyoandikwa lakini wenzetu wengi walitoa majina kulingana na na, na mazingira na tabia za mtoto usika za wazazi nataka nikupe mfano michache tu hapa kabla tusingie ndani sana lakini pia <coughs> bubaliweza kutoa miji kulingana na mazingira. Mji una, unaitwa Kishao, una maana yake ni kweli? Kishao ni nini? Enshao. Enshao ni uchawi. Ni mikoba ya kichawi. Kayanga ina maana gani? Umurushaka ina maana gani? ni kichaka ndio imeleta murushaka ni kichaka kwa hiyo utaona hivyo miji mingi inapewa mija inapewa majina kulingana na mazingira dar es salaam ilikuwa na maana bandali salama kwa hapo wale waarabu walikuwa wanasema kuna lugha kwao Kiswahili wana wanazungumza Kiswahili lakini cha Kiarabu salam salama walipoona Uh, pale Dar es Salaam zamani ilikuwa inaitwa Mzizima walipona ni mahali pazuri pana usalama basi wakaweka hapo 
Dar es Salaam. Bandari Salaam. Kwa hiyo moja kwa moja hilo jina likaenea Dar es Salaam. Bagamoyo. Eh, ilikuwa ina maana ya bwaga moyo. Walikuwa wanatoka huko watumwa we wakifika pale sasa ndio moyo wanatua. Amen. Bwaga moyo. Utaona kila mahali kuna kuwa na majina yake Kisarawe si wapi si wapi. Eh mlala kuwa wapi kila jina lile lina maana yake ukifuatilia tu utakuta maana ya majina yale nilipokuwa marekani uh, nikiwa texas tulikuwa tunakwenda houston tukakuta sana mmoja ref sana wenyeji wangu kanisamamisha linafanana kama nguzo hiyo alafu kuna kuna sanamu la mtu hapo wana anaitwa sam houston sam houston yule Sam ni mrefu sana ukiingia kwenye gari ni lazima utamuona tu. Wanauliza nini? Nauliza nini manake hii? Mahali hapa wanasema huyu Sam Sam huyu amepewa mji ule wa Houston kwa sababu alipigana vita vikali sana na Mexican na watu kutoka Mexico. Kwa hiyo hii nchi hii hii ili hii state ilikuwa inatawaliwa na Mexican wa Mexico. Sam na Houston ndio akapambana nao mpaka kwa drive out kutoka katika mji babasi wakaupa jina hilo la Texas ama kaupa jina hilo la Houston kuna mpiganaji hapa anaitwa Sam Houston wale mliotembea mtanielewa vizuri sema amina <laughs> lakini vile vile nikawa New York sema naitwa Buffalo ni wenyeji wangu kanitembeza ngasema ili jina la buffalo ni nini nikaona nikaona ma, ma, ma nyati wengi sana kuna nyati wengi sana wamechorwa masana sana sana ma nyati akasema mji wote unaoona ulikuwa na nyati wengi sana kuliko mahali pengine popote ndio maana unaona nyati zimeenea kila mahali sanamu za nyati hizo mji ulikuwa na nyati ndio maana ukaitwa buffalo buffalo ni lugha ya kiingereza inayomaanisha nyati kwa hiyo kwa ufupi tu ungeweza kuona kila kitu kilipo kinapopewa jina kina maana yake hata jina ulilo nalo lina maana yake utaitwa tibendera ngana utaitwa kangenyenka utaitwa karugendo utaitwa eh eh bariekao bariefao sijui nani nani eh mzee mkaritusi utakuwa na jina lake Majina majina ukienda sehemu kama za kusini huko sehemu kama za za songea wao majina yao yanadandana yana na wanyama ataitwa ngonyani katembo mwafisi kasungura kapaka hayo majina ya watu wa kusini huko lazima jiambatanishe na wanyama ngonyani <laughs> katembo mwafisi yani hii utaona majina ukiyasikia tu kwenye redio unajua hawa ni watu wa songea na makabila mengine tapeana majina hivyo yana maana gani kwa nini mtu aitwe katembo kwa nini mtu aitwe ka mwafisi kwa nini mtu aitwe 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 kasungura aitwe nani uh, aitwe aitwe ngonyani Uki, ukiuliza watakuwa na maana yao na jina ulilo nalo Edison sijui studios nenda kaulize watakuambia maana yake nini unapewa tu kutokana na mazingira uliyozaliwa nayo uliyokuwemo utapewa hilo jina walikuwa watoi kama leo leo si tukizaa tunaangalia biblia yakobo tunampa mtu atakuwa yakobo atakuwa james hana uwezo wa james yule mwenyewe lakini tunampa tu ni james sijui ni nani eh lakini wenzetu walikuwa wanatoa kulingana na mazingira miaka hiyo mshike jirani yako muulize na wewe unaitazama kwa YouTube wewe jina lako nani ngonyani au katembo <laughs> lina maana gani hilo utajua mwenyewe ukisikia neno ibabila ukiuliza huko wasukuma watajua ibabila ni nini amen aha nisizama ukienda huko vila huko wapi huko majina unayopewa yanalingana na mazingira ya maeneo hayo naongea na watu sasa kulikuwa na mtu anaitwa Nabali na mkewe anaitwa Abigail 
na bali alipewa jina ili kulingana na uovu aliokuwa nao alikuwa katili muovu asiyetaka ushauri mtu namna hiyo kulingana na mazingira alipokuwa anakuwa mkorofi wakamuita jina la nabali mkewe alikuwa mtu wa busara sana na hekima anasiza ushauri mtaratibu mpole wakamuita abigail aha kwa hiyo watu hawa walioana wakawa mke na mume wakazaa watoto wakawa na mali Biblia inasema Nabali alikuwa na mali nyingi sana ndio 1000 mbuzi 1000 na watumwa wengi sana alikuwa tajiri kama wao mwanamke anaitwa Abigail na Nabali alikuwa mkorofi na alipoongezewa mali na takataka zingine za dunia kibuli chake kikawa kikubwa sana kama sikilizi mtu aina yote kama ilivyo kawaida kadi tunavyofanikiwa duniani ndivyo tunavyokuwa wakorofi zaidi ukiwa una kitu unaweza kumsalimia kila mmoja lakini ukipata kitu unapandisha mabega ni kweli kama una kitu unaweza kuwa mpole lakini ukiwa na kitu umesoma labda umemaliza form 6 umechukua degree umekuwa askari umetunukiwa shahada umekuwa mwanafunzi bora umekuwa na daktari umekuwa profesa ndio kabisa sasa unaona we ni mtu wa kipekee sana uhitaji kusalimiana na kila mtu kwa sababu ya kile ulichopewa Aa, mara nyingi utajiri unatupeleka zaidi kwa mbali na Mungu kuliko kumsogelea Mungu sasa na bali naye amezaliwa na mtu wa kibuli lakini alipopata mali hali yake ya kibuli kawa mbaya zaidi kwa hiyo <coughs> watu wawili hawa walioana mmoja mpole mnyanyakevu mwingine mkorofi waliishi pamoja lakini maisha yao yakuwa mazuri hivyo ilikuwa ni ukorofi mpaka mke alishazoea maisha ya wake kwamba mke wangu ni mkorofi afai asikilize ushauri yeye mambo yake ni ya kwake binafsi kwa hiyo Abigail aliishi kwa shida sana alipokuwa anaishi na na Nabali walioana hawa wakawa na wana maisha mawili tofauti kabisa angalia labda kabla tujaangalia maandiko wakati mmoja Nabali akaenda polini kwa sababu alikuwa ni mfugaji kuna wakati alikuwa anakata manyoya ya kondoo kule Ulaya walikuwa akifuga kondoo anafuga kondoo mwenye manyoya mengi sana nchi za baridi kwa hiyo kwa hiyo kuna wakati unakata manyoya alafu unatengeneza blangeti makoti kwa kutumia manyoya ya wanyama au una ni biashara ya kuuza katika mataifa mengine kwa hiyo kulikuwa na miezi ambayo unakusanya wanyama wako wote shughuli moja tu ya kukata manyoya kwa kutumia mikasi, wembe na vitu vingine. Zama hizo hawakuwa na mashine kama ambazo tuto nazo leo. Leo Ulaya wanaendelea kukata manyoya lakini wanatumia vifaa vya kisasa kama vya kunyolea nywele. Mashine zinapita kwa kondoo zinamkwangua yote manyoya anabaki na ngozi tu alafu itaota upya. Lakini nyakati hizo walikuwa na kuangua kwa kutumia vifaa duni. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu zaidi kutoa wanyama ukiwa na F3 ni miezi kadhaa uko polini. Naongea na watu? Leo ukipeleka kondoo tatu unaweza kuchukua saa mbili tatu kondoo wote wameisha kwa sababu vifaa vya kisasa vya kunyoa. Kwa hiyo Daudi katika harakati zake za kutafuta ufalme akawa ametokomea polini huko anashindana na Saule. Katika kukimbia akawa ameshuka mahali ambapo wafanyakazi wa wanabali wanafanya kazi. Wanafuga wanachunga kwa sababu Daudi ni mtu mwema akuwa na roho mbaya akawa na walinda tu wakawa boma kwa wafanyakazi wa Nabali kwa hiyo Nabali akawa na analindwa na Daudi na askari wake katika hali ya kawaida askari ukimkuta polini alivyo na njaa na majeshi alio nayo hawana chakula hawalimi hawafanyi kazi lazima vyakula wazi wavipore kwa raia wawapige wawauwe wanyang'anye mifugo yao wanyang'anye mali zao wanyang'anye hata wake za watu kwa hiyo kama ulivyosikia hapa Nigeria juzi tu hapa 
a, a magaidi waliingia kwenye kijiji wakawa wamechukua mifugo na kuwaua wale wafugaji 19 kama unavyosikia road resistance army ya, ya Uganda ilivyokuwa ikiingia kwenye kijiji inapora inaua inachukua chakula mifugo nafaka na kila kitu kwa ajili ya askari kama unavyoweza kusikia hivyo hivyo huko vila huko kokongo ambavyo wanachukua wanaua watu na kuwa, na kuwateka kabisa na kuchukua vitu vyao Kwa hiyo unamtarajia ukikutana na askari porini wewe ndio unakuwa victim unakuwa muathirika number 1 mifugo yako na mali zako zinachukuliwa Are we together? Na hivyo hivyo Daudi alikuwa na nafasi kubwa ya kumpiga na bali ana askari wa kutosha kuchukua mifugo yake yote akawapa aka askari wake wakatumia Lakini kwa sababu ya moyo mzuri wa David akufanya hivyo akawa na mlinda na mifugo yake mpaka wakakaa salama kwa miezi kadha wa kadha porini sasa siku moja akawatuma vijana wake kumi waende kwa Nabali alisikia kwamba wanakata manyoya akawaambia mtumwa wako Daudi anaomba umpe nyama kidogo umpe divai kidogo umpe vishada kidogo vya zabibu ili aweze kuwapa vijana wake walioko vitani tafadhali mtumwa wako anaomba hivyo Na bali kwa sababu hana busara, hana ekima, ni mtu wa jeuri Akasema Daudi ndio nane Anatoka wapi Mimi mbio ni simjui mtu huyo Anawezo, anawezaje mimi kachukua mifugo yangu na nyama yangu Ni kampa eti askari wake wakale Wale tu hivi hivi Wametumika nini Kachukua vijana leo kaurudisha kwa Daudi Akasema ambieni bubana wenu Na bali amekataa Talifa zika mfikia Daudi Wakasema bwana yule mweshimiwa amekataa kabisa amekutukana Kuna wendo mengi ya pali ya sema katikati Kama ilivyo kawaida ya mtu mwenye rombaya Mwenye, mwenye, mwenye kiburi, mwenye jeuri anakuwa na, anakuwa na maneno mengi ambayo anayazungumza Na ya katukana Atimaye talifa zika mfikia da Daudi Akamambia mungu anifanyi hivi na kuzidi Kumbe yote niliokuwa na mtunzia mifugo yake Na linda biashara zake Na linda shuguli zake Kwa miezi yote hii ilikuwa ni bule Sasa Katonda aranga nyira Mungu wa nisame Kukicha asubui Nitawawua what Nabali, familia yake na mke wake Alafu mali zake zote Nitazichukua zote Kwa hiyo mazimio ya kapita na askari wake Daudi alikuwa na askari miasita Akasema miambili mbaki kwa jira kulinda vyombo Mianne jifunge ni upanga Askari wakawa tayari kwa vita kwa jifunga upanga Wakasafili usiku kucha kuenda kuleta madhala kwa nabali Maazimio ulisha uku, ukiwa ulisha kukusudiwa Na watu wakaenda kwa nia moja tu kumuangamiza nabali na familia yake Mifugo yote ngerudi kwa daudi Lakini mwanamke wake akapata habari kwamba Madhala ya mekusudiwa kwa mewake Kwa sabi ya busala alio nayo Uwezo alio nao Akawai upesi sana Akaita vijana wake Akaanda nyama Akaanda siagi Akaanda maziwa Akaanda vishada vivya vivya zabibu Akachukua vijana wake na punda Akasema tukueni vivitu hivi mnifate Hakuna kuuliza nifateni Na nabali musimuage Tuende Wakawasha magari yao ayo ya farasi Titi 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 Wanamuai Daudi kabla jaja kwao Bati nzuri wakakutana nae Mwanamuke akawai kushuka kwenye punda Akapiga magote Akasema buwana wangu Daudi Mungu akusaidie Usilipe kisasi kwa mkono wako Mume wangu ni jeuri Mimi na mfamu ndo na kanae Ana matatizo wapendi ushauri Kama jina lake na bali Na uovu wanao Kwa hiyo naomba Usilichikue kosa la mme wangu Ukaangamiza familia tafadhari Mimi mtumu wako na nipata kibali machoni pako Usame uovu huu Mwache mungu alipe kisasi Lakini kwa mkono wako usilipe kisasi Tafadhali nayo divai, nayo juisi, nayo ma, ma, maziwa Kwa ajili ya vijana Naomba utusame Maneno yale ya kapenya ndane ya moyo wa Daudi Akasema mungu abarikiwe Alie nizuye leo nisilipe kisasi Nataka ni kuambie kama usinge fanya raka kuja Kunge kucha subui Nisinge mwacha mtoto waina yote katika familia yako 
lakini kwa kuwa umefanya haraka na maneno yako mazuri hivi basi nimesamehe nime akachukua vile vitu akarudi na bali yuko analewa ana habari sema mimi nina hela bwana mimi nimesoma bwana mimi na magari bwana mimi na rasilimali bwana mimi sio mtu wa kuchezea mimi sio mtu ovyo kama bubu wengine hao na kila kitu mimi ni mimi ni afande bwana mimi ni nacheo hiki mimi ni hiki na kile wako yuko kwenye majivuno kumbe ukiwa umekusudiwa usiku huo yeye amelala kwenye majivuno amelala kwenye maji gambo amelala kwenye fahari ya vitu vyake anafikiri ataendelea sana lakini ilibakia dakika chache sana aondolewe uwai mke wake akaja akamkuta na bali amelewa anapiga kelele eti kaja mtu anaitwa Daudi nimpe hela nimpe mifugo umbavu zake anaelewa amelala alipokuja mwanamke yule akamtazama akajua huyu ume wangu sio wakati wa kumwambia neno leo akanielewa alikuwa na busara sana aliweza kuangalia mazingira akaamua kwa jinsi alivyo huyu si wakati mzuri wa kumwambia haya maneno akamwacha mpaka pombe ilipomtoka asubuhi ndio akamwambia bwana we umeshajua leo hii ungelikuwa uko marehemu kama nisingelitoka ulifanya hivi na vile yule jamaa alitulinda akatutunza watu wetu akatunza mifugo yako lakini amekuomba mbuzi mmoja umemnyima ume sasa ulikuwa ufe jamaa aliposikia moyo wote ukayoyuko ukawa kama jiwe akasema siku pombe zilipo mtoka akasema ulikuwa ufe sio wewe tuna familia yako yote hatimaye baada kulielewa hilo baada ya siku kumi Mungu akampiga na ugonjwa ile ile na nabali mchango kamuuma jioni akafa akabaki abigaili Daudi aliposikia mume wake amekufa akatuma vijana nenda mwambie abigaili nimempenda sana aje awe mke wangu achane na 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 nabali aolewe na Daudi mwanamke naye aliposikia wala akufanya ajizi haraka haraka tu akaweka mambo yake sawa punda nini migomba nini huyo kwenye punda akaondoka hakuna kulipa mahali wapi wala wapi alinyanyuka moja sema hii ni nafasi ya kipekee sana mbio akaenda hakuna mahali hakuna ndoa hakuna shela hakuna chochote moja kwa moja akafunga safari kwa Daudi akawa mke wake hebu angalia Biblia angalia Samuel wa kwanza sura 25 Samuel wa kwanza shina tano <coughs> Tutasoma sura yote Samuel wa kwanza shina tano sura yote Tumepata <coughs> Biblia inasema hivi <coughs> Akafa Samuel na Wazileli wote wakamkusanyikia wakamombolezea wakamzika nyumbani mwake huko Rama kisha Daudi akaondoka kashuka mpaka nyika ya, ma, ya maoni na huko maoni kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa na mali yake katika Kamel naye yule mtu alikuwa mkuu sana mwenye kondoo elfu tatu na mbuzi elfu naye alikuwa akiwakata manyoya kukondoo zake huko Kamel na jina la mtu huyo alikuwa na bali ama kiitwa na bali na jina la mkewe aliitwa Abigail. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso. Bali yule mwanaume alikuwa hana adabu, tena muovu katika matendo yake. Naye alikuwa mbali ya kalebu. Bas Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa na Bali alikuwa kika, alikuwa katika kuwakata manyoya kokondoo zake. Daudi akatuma vijana kumi pamoja naye akawaambia hao vijana kweni muende kamel na kumwendea huyu na bali ili mnisalimie na hivi ndivyo mtakavyo mwambia huyu aishie salama amani na iwe kwako na amani nyumbani mwako na amani kwao wote ulio nao nami sasa nimesikia ya kuwa una 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 watu wanaokata manyoya kukondoo zako haya wachungaji wako wamekopa moja nasi wala hatukuadhuru wala bakukosa kitu wakati wote walipokuwa huko kamel waulize vijana wako nao watakwambia 
basi na wakubaliwe vijana hawa machoni pako maana tumekujia katika siku hii ya heri uwape na kusi chochote kitakachokujia mikono mikono ni mwako uwape mtumo wako na mwanao Daudi basi walipofika vijana wao wake Daudi wakamwambia na bali sawa sawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi kisha wakanyamaza naye na bali akawajibu wale watumishi wa Daudi akisema huyo Daudi ni nani na mwana wa Yesu ni nani Siku hizi kuna watumwa wengi wanaotoroka kila mtu bwana wake. Basi mimi je nitwae mkate wangu na maji yangu na machinjo yangu ndio wachinjia hao wa watu wangu wakatao manyoya kondoo zangu kuwapa watu ambao siwajui wametoka wapi? Tokeni hapa. Basi vijana wake Daudi wakageuka wakaenda zao. Wakarudi nao wakaja wakamwambia sawa sawa na maneno hayo yote kisha Daudi akawaambia watumishi wake haya jifungeni kila mtu upanga wake nao wakajifunga kila mtu upanga wake da Daudi naye akajifunga wako wake nao wakapanda nyuma yake Daudi wapata kama watu nne na watu mbili wakakaa na vyombo vyao lakini kijana mmoja wapo alimpasha bali abigaili mkewe na bali akasema tazama Daudi alitumwa wajumbe kutoka nyikani waje ili kumsalimu bwana wetu naye akawatukana. Walakini u, 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 watu hawa walitutendea mema sana. Wala hatukupata madhala. Wala sisi hatukupotewa na kitu chochote. Wakati wote tulipofuatana nao, tulipokuwa mavueni. Watu hawa walikuwa boma kwetu usiku na mchana wakati wote tulipokuwa nao tukiwachunga kondoo. Bati sasa ujue na kufikiri utakavyotenda kwa sababu yamekusudiwa mabaya juu ya bwana wetu na juu ya nyumba yake yote kwa kuwa yeye ni mtu mbaya mtu asiyefaa kitu hata mtu hawezi kusema naye ndipo ndipo abigaili akafanya haraka akatoa mikate mbili na viliba vili vya divine na kondoo watano waliofanyizwa tayari na vipimo vitano vya bis na vishada mia vya zabibu na mikate ya tini mbili akavipakia vitu hivi juu ya punda akaombea vijana wake haya tangulieni mbele yangu angalieni mimi na wafata ila akumwambia mumewe na bali ikawa alipokuwa amepata amepanda pupunda wake na kuteremka penye stara ya mlima tazama Daudi na watu wake walikuwa wakishuka kumkabili naye akawakuta basi Daudi alikuwa amesema kika ni bule niliyokuwa nikilinda niki, niki nyikani yote aliyo nayo mtu huyo asipotewe na kitu chochote katika mali yake yoyote naye amenilipa mabaya badala ya mema Mungu naye anifanyie hivyo adui za Daudi na kuzidi nikimwachia hata wote walio nao hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. Ndiongea na watu. Ndipo Abigaili alipomuona Daudi alifanya haraka kushuka juu ya pupunda wake akamwangukia aka Daudi kifurifuri akainama mpaka nchi akamwangukia aka, aka, aka miguni pake akasema juu yangu bwana wangu na juu yangu mimi uwe uovu tafadhali mjakazi wako aneni masikioni mwako na uyasikilize maneno ya mjakazi wako na kusi bwana wangu wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa niko sawa nikimwangalia mtu huyu asiyefaa yani na bali kwa maana kama ilivyo jina lake ndivyo alivyo ndivyo alivyo yeye jina lake ndilo na bali na upumbavu anao mwanamke ameona bala mtose mwanaume ili wafanikiwe kuna wakati bidi umtose mwanamke umponde ili ufanikiwe angalau mvuke mahali fulani amen eh ushawe kuona mama anamwambia kitoto hiki kipumbavu kwa kweli kweli yani kimekuja kufanya hivi kimevunja kio cha gari leo nitakipiga kijinga kabisa akili ya kina lakini akimaliza anaka na nacho vizuri sana. Lakini anavuka mahali fulani. Ni kweli? Lakini mimi mjakazi wako siko sikoona vijana hawa wa bwana wangu uliowatumwa. Basi sasa bwana wangu aishivyo na bwana aishivyo na nafsi yako kwa kuwa bwana amekuzuia usimwage damu. Tena usilipizie kisasi kwa mkono wako mwenyewe. Basi sasa adui zako na hao wamtamkiao wa bwana wangu mabaya wawe kama nabali 
na sasa zawadi hii mjakazi wako ulimleta kwa bwana wangu wapewe vijana wa kufuatao wa mfuatao bwana wangu na ku, e, na kuomba ulisamehe kosa la mjakazi wangu kwa kwa kuwa hakika bwana amekufanyia bwana mm, amekufanyia amemfanyia bwana wangu nyumba iliyo imara kwa sababu bwana wangu anavipiga vita vya bwana tena uovu au kuonekana ndani yako siku zako zote na hata ijapokuwa binadamu angeinuka kuinde na kuitafuta nafsi yako hiyo nafsi ya bwana wangu itafungwa katika furushi la uwai pamoja na bwana Mungu wako na nafasi ya adui zako ndizo zitakazo ndizo atakazo zitupa nje kama kutoka katika manati au teo tena itakuwa hapo bwana atakapokuwa amekutendea amemtendea bwana wangu sawa sawa na mema yote aliyonenda juu yako na, ku, na kukutawaza juu ya Israeli hili halitakuwa kwazo wala chukizo la moyoni kwa bwana wangu ama kwa ama kuwa umemwaga damu bubule ama ama kuwa bwana wangu amejitipizia kisasi mwenyewe tena hapo bwana atakapokuwa amemtendea ame, ame mema bwana wangu ndipo umkumbuke mjakazi wako naye Daudi akamwambia Bigaili na yemidiwe bwana Mungu wa Israeli ambaye amekuleta hivi leo huko ni laki na ibarikiwe busara yako na ubarikiwe wewe ulie ni uzuia hivi leo nisimwage damu wala kujilipizia kisasi kwa mkono wangu mwenyewe kwa kuwa ni kweli aishivyo bwana Mungu wa Israeli alienizuia nisikudhuru kwamba ungefanya haraka kuja kuni laki hakika huyu nabali asingeliachiwa hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi basi Daudi akapokea mikononi mwake vitu vile alivyo alivyo vileta akamwambia haya kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako tazama nimesikiza sauti yako nami nimekubali uso wako toko pamoja kisha bigaili akamjia nabali na tazama alikuwa amefanya karamu nyumba, nyumbani mwake kama karamu ya kifalme na moyo wake huyo nabali ukifurahia ndani yake kwa maana amelewa kabisa kwa sababu hiyo akamwambia neno dogo wala kubwa hata kutakapopambazuka ikawa hayo ikawa akawa asubuhi divai ilipokuwa imemtoka nabali mkewe akamwambia mambo hayo yote na moyo wa wake kafa ndani yake ukawa kama jiwe ikawa yapata siku kumi baadaye bwana akampiga huyo nabali atakafa naye aliposikia kwamba nabali amekufa Daudi alisema naimidiwe bwana ambaye amenitetea tetetu la shutuma langu mikononi mwa nabali na kumzuia mtumo wako asitende maovu tena u, tena uovu wake nabali Bwana amemrudishia juu ya kichwa chake mwenyewe. Kisha Daudi akatuma wa watu akamposa Bigaili ili amoe. Na hao watumishi wa Daudi walipomjia huyo Bigaili huko Kameli. Wakamwambia wakasema Daudi ametutuma kwako ili tukutoe uwe mkewe. Naye akainuka. Tuseme wote naye akainuka. Akufanya mjadara. Naye akainuka na kujinamisha kifurifuri mpaka nchi. Akasema tazama mjakazi wako na mtumo wako ni mtumwa tu kuosha watumishi wa bwana wangu. Abigail akafanya haraka, akainuka, akapanda punda wake pamoja na vijakazi watano, watano waliofuatana naye, akawafata wajumbe wa Daudi akawa mkewe. Tena Daudi akaoa mke wa pira anaitwa Ainom na Zeheri, wakawa wote wake zake. Labda tuishi hapo. Naongea na watu hapa? Kwa hiyo tunaona hapa Daudi ame mchukua mke wa Abigail. Akukua na shela, akukua na pete, akukua na harusi. Nyakati hizo hivi tuavikuweko kabisa. Ni swala tu la kukubaliana hao mnaondoka. Amen. Lakini tuachane na hayo, tupige hatua. Tunaona hapa tunaona uh, 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 Abigail ana busara sana anaweza kujua wakati gani wa kuzungumza na mume wake sisi ambao tumeokoka wanawake hasa tunapaswa kuwa na hekima kama Abigail kuna kitu cha kujifunza hapa tukiwa na uume zetu 
kama hujaokoka unasikiliza pia kuna kichwa kujifunza juu ya mume wako tunaweza kuwa tumeokoka tuna wanaume wajaokolewa ni walevi kama nabali wana roho ngumu kama nabali wana upumbavu kama wa wanabali unaweza kuolewa msana msichana mzuri kabisa mwenye hekima mwenye upole lakini ukaolewa na mwanaume mpumbavu asiyesikia ushauri asiyesikia la mkuu wala la la, la nane ni jeuri tu na vile vile unaweza mwanaume ukawa mpole lakini ukawa mwanamke mpumbavu asiyesikia ushauri asiyesikia chochote na tukawa ni watu wawili wenye mmoja anabali mwingine abigaili mshike jirani yako muulize wewe kwenye ndoa yako mna anabali mna abigaili <laughs> na mmoja ni mpumbavu lakini mwingine ana busara ni vizuri unapotaka kuoa pia kufanya uchunguzi kama tuna uchunguzi tunaweza kuoa wanawake wanaofanana na anabali wachawi wakorofi wagomvi wana mizimu kwa hiyo ukiingia tu kwa sababu unaona weupe uzuri wa sura ana kazi amesoma ana kazi sio swala la kazi amani yako utaitunzaje ndani imani haileti na kazi kazi inaleta ujeuri tukiwa na kazi na kuwa nini mwanadamu yote akiwa na mafanikio cha kwanza utakacho kisoma kwa wake ni ujeuri kiburi na mambo yanayofanana na haya. Kwa unapotaka kuoa ni vizuri kufanya uchunguzi. Usihitaji tu mshahara kwamba tukiwa wawili tutachangachanga ma- maisha yataenda. Yanaweza yasiende kabisa. Yakakwama. Ni kweli? Yakakwama kabisa. Ana kazi akakutimua. Ana kazi ya kusikilizi. Ana kazi unalazimika mwanaume umenye 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 ndizi, upike, ufue umtengee mkeo maji ya kuoga. Yaani ikawa ni vice versa kabisa. Ili upate hicho hiyo asali unayoitaka. Kuna gharama za kulipa. Kwa hiyo masuala ya ndoa hayategemeani na kazi, anategemeana huyu mwanamke ana busara kama abigaili. Inaweza nikaishi naye. Yuko mwanamke anaweza kuwa na mali zote hizo lakini mnyenyekevu kwa mume wake sana. Nti mpole wanashauriana wala jivuni vile vyote alivyo wala uzuri wake wala chochote wala mali za baba yake lakini ukichukua mpumbavu utapata tabu sana akusikilizi ana moyo kama wa na wanawake wengi mioyo yao ni akina nabali ukiona umefunga vitambaa hapa shalom magoti kule utaiona tena magoti kule utaona misumari tu na na, na, na nondo zimesimama <laughs> Amen. Ukiona hapa na kimizana kimizana kama wanamtumikia Bwana, hamna kitu. Wako kwenye mawindo. Wakisha kupata wanabadilika. Mwanamke ukitaka kumooa kokote kule, ananyenyekea sana. Akikuona na kupigia simu, maneno mazuri I love you, I miss you. Sauti nyororo. Eh. Baby upo. Eh, nipo. Hata ya kwangu inakukoroma. <coughs> nipo <laughs> lakini ukimaliza kumooa uwezi kuona hizo baby wala nini wala uwezi kukudumia tena kila ulichokuwa unakiona mwanzoni mapenzi mapenzi mnaenda kule mnatoka out eh hey, hey, hey. akisha ingia ndani anakuwa jeuri ana moyo wanabali awezi kukanda awezi kukata kucha awezi kukuwekea maji ya moto umeongwa umetoka safari yani unakaa utafikiri unadume una ndani ya nyumba nimbia na ninadanganya Yaani wewe umechoka mwanaume unafika unataka he, hebu nikande mgongo. Anasema hebu hebu kwanza nikande mimi kwanza. Kwa hiyo unakuta <laughs> Naongea na watu hapa. Ana habari na wewe akuhudumii tena ana shughuli na wewe. Hasa kisha jua mme mmoja mke au ndio kina nabali wamejaa kwenye kanisa. Wakisha jua tukipengele hicho mke mmoja mume au ndio wasikii kabisa ndio wanakuwa majeuri zaidi bwana atusaidie unaweza kuolewa na nabali pia asikilize ushauri una mwanaume ambaye ni mkorofi elimu hana na akili hana na ni mpumbavu mbishi ye mladet mimi ndio mwanaume mwanaume una nini 
Mimi ndio nakulisha. Mimi ndio nafanya kazi. Basi nisikilize mke wako, mi ndio mwanaume. Mwanaume una nini? Ana mandevu tu na mapembe kichwani basi. Lakini ubishi tu. Vitu vya msingi kabisa unamwambia mme wangu. Ngoja basi niamke mapema na wai kazini. Nimesema mlimo utagia hiyo kikereke. Nisipoenda kazini tutafanyaje kazi? Ninahitajika kule bosha na nitaji mapema. Mi ndio mwanaume. Tukikaa tutakula ni nini hapa ndani? Nyenaga amba na amara. Thank you shubamu. Nimesema nimemaliza sitarudia tena. Sasa wanaume kama huyu ni nabali kama jina lake na upumbavu anao. Amen. Askilizi busala. Sasa mme wangu mtoto huyu tumuhamishe hapa tumpeleke pale hapa hakuna elimu walimu hakuna ni walevi wanabaka watoto wadogo ukusikia skendo ile ah ah mimi usiniambie mwanangu kae hapo hapo kama kufa kuishi hapo hapo sasa kwa nini tusiangalie vitu na zungumza mwangu hii ushauri ni mzuri nimesema hakuna no ni no mtu anibadilishi ujue ni nabali wewe na upumbavu anao Unamweza vitu vya msingi lakini yeye anachukua tu wanaume sio swala wanaume kuna vitu vya kujadiliana vina msingi kabisa sikiliza upande wa pili katika jina la Yesu Tunaoa kina nabali wanatusumbua tunaolewa na nabali wana mpaka unawaza kwa hiyo unakuta ndoa nyingi mmoja na busara mwingine eh hey, kuna abigaili na nabali mshike jirani yako muulize wewe kwenu ni abigaili ni nabali <laughs> <laughs> na wanakuwa wana busara kabisa lakini mwenye busara atatazama mme wangu amekasirika hapa si wakati mzuri wa kuleta ile jambo fulani mtu asiye na busara hata angalii ukoje umechoka kiasi gani unafatiki una mchoko una stress kiasi gani yeye akija tu anayoyapanga ameazimia kichwani mpaka hayaseme Mwenye busara anaangalia je ni wakati mwafaka nimetumwa jambo hili nifanye je ni wakati huu unaweza kutumwa jambo zuri lakini wakati usiwe mzuri hiyo hekima ndio inachambua hivi jambo zuri wapo wakati sio lakini kwa mtu ambaye hana busara aangalie mradi ametumwa tu yani anakuja eh sasa katuletee glasi pale ile pale mezani basi alichofuata utafikiri neki gabe hili ni kama litoroli fulani umelituma ume, ume anakuta ni watu hapa kwenye maombi baba tunakushukuru yeye kokocho meza ameingia glasi amechukua ile amepiga ile meza imedondoka amesema mimi nitumwa glasi sawa tumekutuma glasi yeye ni wakati gani ukuona macho yako yakuwezeshe kuona kwamba ungesubiri kidogo anakuta unaongea na mtu umeitwa ofisini anakuta unaongea na mtu anafungua mlango mmoja kwa ehe umeniita uone hapa naongea na mtu kwa nini usisubiri Awa ni akina nabari. Akili ya kima huwa hawana kutazama tu kusoma uju na picha uione. Kama yuko anazungumza ngoja nikae pembeni kidogo niacha wamalize. Mazungumzo. Unazungumza na mtu huyu anakuja ametumwa, anakuja anakaa karibisha karibu na wewe hapa. Anasiza mazungumzo yote. Kwa nini usio na busara ukasema ngoja niwaache wazungumze, niwape faraga nikae mbali kidogo wamalize mazungumzo. Akina anakuja hapo hapo. Ujue hawa ni akina wamejaa kwenye kanisa. Mwenye busara anajua wakati gani wa kupeleka jambo kwa mme wake. Mwanamke alipoona huyu mtu amelewa, hata nikimweleza haya ayamsaidii akamwacha. Akangoja asubuhi yale aliyokuwa nalo akayahifadhi, akayapeleka kesho. Jambo zuri lakini wakati ukuwa mzuri. Naongea na watu hapa? Mtu ana shida, kanyumwa mshahara huko kafukuzwa kazi timu yake ya simba imefungwa timu yake sio manchester imefungwa amerudi ana uzuni amekuja ndani kama mnyonge na mna e, mke wangu nipo ehe mke wangu ni vipi namshukuru ah, Mungu unaomba ah, wala kichwa kinagonga wala kumbe timu yake imefanya nini ana uzuni kiasi cha kufa <laughs> na wewe unakuja hapo hapo sasa bwana Nilikuwa nakusubiri kwa hamu. Mradi umefika hapa. 
nataka nikwambie mambo ya tena ukae unisikilize upa, kama unapasuka upasuke kama unanisikiliza unisikilize nataka nikupashe upa, upashike <laughs> matatizo alionayo timu yake imefungwa <laughs> ana uzuni kiasi cha kufa wewe tena unamletea mambo ya kumpasha hapo ndani ya nyumba kuna kuwa mchafukoge unaweza kupigwa na meno ya kangoka asilo zote za kufungwa kazimalizie hapo akakupiga kama ngoma kama vile nataka kuua kumbe ni asili ya kufungwa mwisho unasema ameniumiza amenitoa meno ukua na busara lazima uangalie huyu mtu ana shida gani kama amefungwa sikio na wewe ilisha mwambie pole pole mme wangu utapona tu hapo mbe na vitu vya kawaida lakini kweli ila Mungu atakusisi siku nyingine tutaipiga ile timu <laughs> utasikia eh ah, nakwambia sauti itatoka eh eh utampata mmeo naongea na watu hapa naongea na watu hapa tuchague muda gani wa kuleta jambo sio kila muda unafaa busara ndio itakayoamua katika jina la Yesu Nimalize kwa kusema haya. Nimalize kwa kusema haya. Ah, na bahari na familia yake walikuwa na mali. Zile mali zilikuwa zimetunzwa na Daudi na jeshi lake. Wangeweza kuzichukua zote. Wangeweza kuziiba zote, lakini pia kuwaua. Lakini kwa sababu ya roho nzuri iliyomo ndani ya Daudi na jeshi lake, wakawahifadhi na kuwalinda wakaja kuambia waje walau kuonyesha shukurani na bali akashindwa kutoa shukurani akawatukana madhara yakakusudiwa kwake sisi nasi tunakaribia mwaka 2020 Mungu ametulinda mwaka mzima nyikani ametupa afya ametupa mali ametupa madaraka na cheo ametuwezesha kwa katika ofisi katika maduka yetu katika pharmacy katika shughuli zetu za kuuza matikiti maji mwaka mzima sasa tunapokaribia mwaka huu tuonyeshe shukurani inapofika tarehe moja shukurani zinaanza sasa hivi tunafika kwenye kilele tarehe moja kama unavyoona saba saba inaanza ikifika tarehe saba ni kilele cha saba saba jambo fulani linaanza ikifika siku fulani ni kilele cha maadhimisho haya na yale na sisi kilele cha shukurani zetu ni tarehe moja kwa hiyo kama kanisa lazima tuje mbele za Mungu kwa kumshukuru kwa kuonyesha shukurani kwamba umetulinda wewe ndio chanzo cha kubarikiwa kwangu wewe ndio chanzo cha afya yangu wewe ndio chanzo cha wanangu kusoma mpaka kufika hapa wewe ndio chanzo cha kunilindia watoto hawa wewe ndio chanzo cha kuniepusha na malebozi na watu ambao walihitaji afya yangu nimefika mwaka huu nikiwa mzima si kwa akili zangu ni kwa neema tu ya Bwana niko hapa kwa hiyo Mungu nimekuja kuonyesha shukurani kama kaini, kama dakika kama abili. Nimekuja kukushukuru Mungu kwa sadaka. Nimekuja kwako kwa shukurani kwa ulinzi ulionipa mwaka mzima. Ukiwa hivyo utakuwa kama Abigail. Lakini kama uonyeshe shukurani unasema ah, kwani mimi namshukuru tu Bwana ameninipa hiki, amenibariki katika hiki, unakuwa kama nabali. Unafikiri vile vitu vyote umevipata kwa uwezo wako na akili yako na mahesabu yako. Lahasha, tunalindwa nyikani. Hii dunia ni nyika wako wachawi wako watu wa kila namna uko ukimwi ziko kansa yako magonjwa lakini paka leo ukile ukipima ni negative ni neema ya Bwana sema amen, amen. Mungu amekuwezesha kuwa kwenye bibi biashara zako hapa na mmeo na watoto hujafiwa uja, uja unasikia kilio tu kwa wengine kwako una, una usalama kabisa rudi mbele za Mungu umeniwezesha kufika form 6 umeniwezesha kumaliza chuo umeniwezesha kumaliza hiki umeniwezesha ukanilinda tazama mifugo yangu yote ni salama angalia bwana mashamba yangu yote ni salama angalia bwana kuku zangu wote wako salama niko hapa nakula na kunywa pamoja kwamba hakuna kazi lakini mtumo wako ukuniacha bule umeendelea kunibariki nimeishi kama mtende jangwani nimestawi kati kati ya shida bwana ninalibariki jina lako na kulitukuza katika jina la Yesu kwa hiyo kama kanisa tusiwe kama nabali tuwaze sasa mwaka mzima Mungu ametulinda tusimlipe mabaya badala ya mema andaa waza ni jeje mbele za Mungu nimtolee nini 
Mungu wangu angalia kumbukumbu la tolati kumbukumbu la tolati kumbukumbu la tolati sura ile ya nane mstari wa 11 mpaka mstari wa 18 kumbukumbu la tolati nane mstari wa 11 mpaka 18 nitasoma jadhali usijoka msahau bwana Mungu wako kwa kutokushika amri zake na hukumu zake na sheria zake nazo kwa muru leo angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kuingia katika nyumba nzuri na kukaa ndani yake na makundi yako ya ngombe na kondoo yako yatakapoongezeka na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka basi hapo moyo wako usinuke ukamsahau bwana Mungu wako aliyekutoa katika nje ya Misri katika nyumba ya utumwa aliyekuongoza katika jangwa la mwaka 2019 lile kubwa lenye kitisho lenye nyoka za, za, za moto na nge na wachawi na nchi ya kiu isiyokuwa na maji aliyekutolea maji katika mwamba ngumu aliyekushika aliyekulisha jangwani kwa maana wasiojua baba zako apate kukutweza apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wako tuseme tuseme wote hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo bali utamkumbuka bwana Mungu wako piga kelele bali utamkumbuka bwana Mungu wako maana ndiye akupai nguvu za kupata utajiri anayetubariki ni nani anayetutulisha ni nani anayetuweka hai ni nani kwa kunanisikia kwa YouTube na radio hakikisha unamshukuru Mungu mara kwa mara usiwe kama nabali Shukuru mbele za Bwana sio tu kushukuru kwa maneno tunaona Kaini na Bili walienda kushukuru au kwenda mikono mitupu walikwenda na sadaka kwa Bwana tena Bili akafanya vizuri kuliko Kaini kwa kuleta kilichonona anasema katika mifugo yake akachagua walionona amen leti sadaka ya shukurani maalum kwa ajili ya Bwana tarehe moja hiyo uh, unapoingia mwaka mwingine Mshukuru Bwana kwa yote aliyekufanyia aliyekuhifadhi hai. Hata kama unaumwa kuna wengine wamekufa wakiwa wazima kabisa. Wewe kama uko hai uja uja uja, uja unaumwa lakini kwa kumshukuru Bwana. Hata kama una mikono, una miguu bado uja una afya nzuri. Bado mshukuru Mungu. Kuna wengine wamekufa hiyo afya nzuri unayeiomba wao hawakuwa nayo kabisa. Walidondoka, wakafa kabisa. Wewe unaishi pamoja kwamba una mikono we unaishi pamoja na kwamba una afya nzuri hiyo ni neema pia kwa hiyo anda 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 shukrani yako njoo mshukuru Mungu ambaye bwana sina mikono lakini nakushukuru kwa kuwa wewe ndio umenifanya niweko kuna watu walikuwa na mikono mi, mizuri sana lakini hawako tena kuna watu walikuwa na afya lakini wamekufa wakumaliza mwaka je mimi ni bora kuliko wao jibu ni la ni kwa neema tu niko barabarani niko boda boda niko niko hapa na kuja kama familia yangu kukushukuru hata kama mmeo ni nabali mwache kama mkeo ni nabali ufanye nini unaweza ukamshirikisha mmeo akawa nabali hataki kutoa chochote kile kuna watu wana mamaro ya namna hiyo wakorofi hata ukiwaambia zaka watoi chochote watoi maro yao ni mabovu juu ya bwana hivyo mwache we njoo isalimishe familia yako bwana atampiga kwa tumbo huko atakuja kufa katika siku kumi lakini wewe fanya kwa niaba ya familia yako uzuie mkono bwana usilete madhara juu ya familia yako mwenye masikio usiposhukuru mbele za bwana shetani atakushambulia kwa sababu shetani anajua kipengele cha kumshukuru mungu usipokifanya ibilisi anajua weakness yako na udhaifu wako uko sehemu gani anatushambulia leo hii wewe umepata neema kusikia maneno ya mungu kama haya miaka yote kwa youtube unalishwa kila siku nasikia neno kutoka kwa Bishop Robert. Mwaka mzima sasa tunaumaliza unakula unasema nimeburudika sana. Wengi ninawasikia wanasema baba asante kwa neno hili. 
Baba tunakubaliki tuna sana kwa, kwa kutufundisha hivi. Tunakubaliki sana kwa miujiza ambayo imetendeka kwa jina la Yesu kupitia kwako. Tumeona maajabu roho zetu zinajengwa, roho zetu zinaimarishwa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana kuweke siku nyingi maneno hayo hayatoshi peke yake. Unatakuwa na wakati wa kutoa shukurani pia. Sadaka hata kwa baba yako mzazi kwa kiroho. Mwambie baba umekuwa kinilisha na namna hii mimi nami leo nimekuja mbele za Bwana kushukuru kwa sadaka hii. Fanya hivyo. Utabarikiwa kwa namba zifuatazo ambazo utawekwa kwenye TV yako, kwenye YouTube. Na unapoangalia ni YouTube usi. namba ziko mwanzo na mwisho. Ukiangalia mpaka katikati tu utaona namba zipo na alamika. Namba zenu ziko wapi? Wekeni namba. Namba tunaweka mwanzo na mwisho. Fuatilia kipindi mpaka mwisho utaona namba au forward mbele upate hizo namba kutokana na uo usumbufu. Mwenye masikio tusiposhukuru pia adui ataachiliwa. Manabii wa uongo leo wamewatesa kanisa la Mungu. Utakuta kuna watu wengi wamo kwenye maana hawana neno la kweli. Wamezama kwa manabii wa uongo. Wananua chumvi, wananua sukari, wanauziwa mchele, wanakanyagwa kwenye vichwa, wanakanyagwa matumbo, wanapigwa ngumi kwenye matumbo, wanapigwa mateka ya TikTok. Hapa kabla sija ofisini kwa naangalia kwa YouTube sehemu moja Afrika Magharibi kuna TV inaitwa Zo Life TV. Mhubiri huyu ameingia kwenye pipa amevua nguo zote amebaki na kaptura ya ndani. Anaingia kwenye pipa na kujoa humo. Alafu anazama anazama maombi yanafanyika ya pepo kabisa kwa jina la Yesu anavyosidai wenyewe. Alafu anawapa waumini wanakunywa glass glass na yuko mu ndani anawachotea mwenye kwamba kunyweni mtabariki na mikojo yake na uchafu wake na vinyesi na nini na uchafu wa kaptura lilo kwa medivaa lile alafu anasema sasa kila muumini apite hapa anakunywa ndio utabarikiwa ndio utaondolewa mikosi ndio ni kama memeza ya bwana unakunywa uchafu wake watu wanateseka sana wanateseka sana na hao manabii wanauza maji hawa mafuta hawa watu wasikii wana masikio magumu wamezibwa wako tu na kazana tu ni mtumishi wa Mungu mtumishi yote anayetumia maji mkimbieni hata kama ana radio ana tv ndio nini kimbia funga vitu hivyo watawalibu na kuwapeleka mbali watawanyosha vitu vichafu wanapewa masharti na shetani na wanayafata hivyo na watu wanaenda tu wana, wanakunywa uchafu na mlo. kila mtu glasi yote unaona kina mama wazuri akina baba wazuri warembo wanakunywa tu kama hawana akili kama wapumbavu kama vile wamelogwa kama vile ngombe unampeleka machi njioni na wako hivyo wazungu wanatushangaa sana hivi afrika nane ametoroga mbona ya mambo wapelekei wazungu kuna wakanywa uchafu shetani naye ana viwango vyake anaangalia kiwango cha ufahamu ndicho wanachokutesea hapo hapo akiona na ufahamu kubwa biblia haji huko kwako anaenda wale wasiorisikia neno ambao wanasinzia neno linaendelea wao wa bwana lala hawa wote anakandamiza sio tu lakini nilikuwa nasikia hapa kwetu hapa mtumishi mmoja ametoka wapi sio kaenda sehemu za Rwambale kule anapiga watu viboko kwenye maombi chapa huko wanakuja watu wa madididini hizi au watu wa dididini wasiotaka wokovu hawa wakisikia maombezi tu mhubiri amekuja mbio wakiona mahali ambapo hapahubiriwi neno la Mungu la kweli wanatakiwa tu kutoa hela na maji kama vile masharti ya mganga wanaenda wote wote unaona wamejaa pale alikuwa anawatandika vimbo anawatandika vimbo anawatandika vimbo yo piga yo pokea kwa jina la Yesu piga baada ya kupokea muujiza wanapokea fimbo tu kila mmoja kitandiko unasikia yo anasema ndio muujiza wako huo ume, umepenya Usipolia au penye mpaka upe, akupige kwa nguvu mpaka usikie maumivu ndio muujiza una, unaingia. Kwa hiyo hapa watu wanatandikwa na mleo tandikwa na mleo mpaka serikali kuja kujua watu wameshapigwa sana. Walikuwa dini moja ya visita itaja. Mtawasikia tu kwenye vyombo vya habari. Lakini tunamshukuru sana mkuu wetu wa wilaya Godfrey Mweruka. Amekuwa ni serious sana kwenye maeneo haya ya mambo ya kidini. Yuko yuko active sana. Mara moja mambo ya kipumbavu hayaendekezi anayefunga makanisa kama haya alikwenda kamkamata yule mhubiri na serikali yake ukamsondeka ndani hivi ninavyozungumza yumo ndani humo anapiga waumini anapiga watu na kuja kuombewa viboko 
<laughs> ah, saka kama mtaki kuisikia kweli, mnakimilia kwa wao wanaoombea kwa maji na mafuta. Bola mchapwe tu. Piga hao. Piga tu viboko hakuna njia nyingine. Ukikataa kweli utakutana na kiboko. Mshike jirani yangu ukikataa kweli utakutana na kiboko cha manabii. Hapo uliposimama juu. Oh, weka mikono yako tu. Baba katika jina la Yesu, asante kwa sababu umetubariki sana, umetufundisha ipate kuwa faida kwetu. Tunalibariki nasi jina lako katika jina la Yesu. Watumishi hawa wanapotawanyika sasa wana watangulie kipekee wape uzima wape uwai yale kuja kwenye nyumba hii akiwa mgonjwa ni dhaifu ana mapepo na majini ya kome ya shindwe bwana uchawi wote utoeke kwa mtu huyu alale usingizi sukali tuweke kanse tuweke maumivu ya kome bariki watoto wetu wanaporudi shule januari watangulie waende na uwepo wa bwana wafunikwe koti la damu ya Yesu adui zao wasiwaone kila maradhi na magonjo ya hame mkono wa Bwana ukufunike wewe ambao umetoa sadaka yako mwaka huu Mungu akubariki akuinue akutengeneze tena katika kipato uwe kiumbe kipya katika afya uwe kiumbe kipya katika kila nyanja ya ufugaji na biashara Bwana akutengeneze uwe kiumbe kipya katika jina la Yesu naachilia baraka za Bwana zikufuate kama ulivyoingia unapotoka pia zikuandame katika jina la Yesu pokea bwana wabariki